Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bueno, en el vídeo de hoy he elegido un fondo así clarito porque os voy a ir poniendo cositas por aquí para que vayáis viendo la evolución en lo que va de año. Llevamos poquitas semanas, aún es pronto para ver un cambio importante, pero bueno, como ha estado por el medio el minicat y es el comienzo de la preparación, os quiero hablar un poquito de este tema para eh, sobre todo sentar unas bases y que luego a la larga podamos seguir haciendo comparaciones. Bueno, en la imagen que os dejo por aquí vais a ver cómo estaba yo cuando empecé el año. Eh, os recuerdo un poquito que venimos de que yo me había operado el pecho a finales de, de noviembre, con lo cual hacía mes y medio que me había operado y bueno, en ese, en ese mes y medio pues apenas he podido entrenar. Sí que empecé a entrenar bastante pronto, pero pues eh, como entenderéis, con bastante tranquilidad, con poquito peso, siendo muy conservadora y demás. Entonces, como veis, eh, ¿cuál es mi punto más débil? Las piernas, sin ninguna duda. Las piernas es las que me dan mucho follón a lo largo de la preparación y es que me cuesta la vida que ya no que evolucione, sino que empiecen a evolucionar. Entonces, bueno, empecé con un porcentaje de, de grasa en la pierna bastante importante, aproximadamente... De un 19, creo que eran 19-18 milímetros en el pliegue de grasa. Y, y bueno, pues eh, bastante retención. Inflamación, no sé, vemos un poquito de todo. El glúteo también había perdido un poquito de tono. Y bueno, pues esa soy yo. <risa> Estas fotos hacen mucho daño si no tienes claro que tú no estás así estática por la vida, tú te estás moviendo, estás dinámica, estás adoptando diferentes posturas, entonces estas fotos si, si quizá no entiendes un poquito el contexto, eh, a mucha gente le, le cuesta verse así. Yo ya estoy acostumbrada porque en, en 2013 ya empecé a hacerme este tipo de fotos, entonces estoy acostumbrada a verme también así, una vez mejor, otra vez peor, no importa. Incluso cuando estoy más, más, más definida cerquita de la competición, este tipo de fotos sigo sin verme bien, ¿no? ¿no? No me gusta. Pero bueno, simplemente se hace para ir comparando la evolución a lo largo de los meses. Como sabéis, hemos tenido el mini cut de por medio y tengo aquí la chuletita en la que voy apuntando todo. Deciros que yo empecé el año en 61 y medio, fue el peso que cogimos de referencia, pero realmente habían días, por ejemplo, aquí tengo el lunes 3 de enero en el que pesaba 62,2. Entonces, el peso es una variable que varía muchísimo y eso quiero que lo tengáis muy claro porque unos días vais a pesar más y otros menos y no significa ni que hayáis engordado ni que hayáis adelgazado. Son muchas variables que van cambiando. ¿Cuánto peso a día de hoy? Entre 60 y medio y 61. Voy así, para arriba y para abajo. Eh, hace poquito he tenido la regla y he llegado a pesar 62,2, con 5, perdón. Así que como veis hay un kilo ahí pico de diferencia que ha subido pero que bajó al acabar la regla. Entonces eh, no, no es un dato a tener en cuenta de forma muy 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 relevante. Bien, ¿cómo vamos de pliegues? Me hago otra vez a un lado y os voy a poner la comparativa de los pliegues el 12 de enero, que fue la primera vez que me he tomado los pliegues este año. Y lo comparamos con este fin de semana anterior, que era 13 de febrero, ¿vale? Ha pasado un mes y un día. Eh, como veis, el abdomen ha pasado de 7 a 6. Eh, esto, estamos hablando de milímetros, o sea, imaginaros... Nada, nada. Al ojo no se ve. <risa> el suprailiaco ha bajado de 5 a menos 5. Está prácticamente igual. El tríceps ha pasado de 9,5 a 9. La espalda de 7 a 6, luego el muslo de 18 sigue en 18 y la cintura, que es un pliegue que yo me tomo en la parte baja de la espalda en, en, en el lado porque es donde yo tengo un acúmulo de grasa que aunque no se suele tomar de ahí la medida pues yo lo tengo también como una referencia, pues ha pasado eh, a ver de 11 a 9 y medio como veis eh, ahí ha bajado más y es lo que os digo es un punto que yo sé que es clave y que tengo que mejorar sí o sí aunque no sea uno de los que se toman habitualmente entonces el sumatorio de pliegues eh, del 12 de enero me da 57,5 es lo que he hecho ha sido sumar el número de todos los pliegues 57,5 y el sumatorio de hoy es, o sea de este fin de semana es de 53,5 he bajado 4 puntos en un mes. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es mi evolución. O sea, no, ni es mucho, ni es poco, ni está bien, ni está mal. Es mi evolución acorde a, a cómo yo he podido hacer las cosas durante este mes. 
Así que eh, ni es mucho ni es poco, ni nada de nada, es mi evolución. Esto quiero que lo tengáis muy en cuenta porque tenemos el error de compararnos con otras personas. Entonces, eso lo apartamos y simplemente vemos la tendencia. Y es que la tendencia es a la baja, es decir, el plan funciona. No hay que volverse loco, no hay que empezar a recortar calorías como una condenada porque no eh, avancemos muy deprisa, ¿vale? Lo importante es la tendencia que está teniendo nuestra evolución y en mi caso la tendencia es positiva. No podemos olvidar que también hay una parte que es la recomposición corporal al venir de una etapa en la que apenas he entrenado nada, en la que eh, tampoco puedo ejercitar de forma normal la parte superior del cuerpo por la cirugía. Entonces, bueno, ahí también hay una parte del peso que es eh, que viene, digamos, del no tanto del aumento de masa muscular, sino de la recuperación del tono muscular. El músculo, digamos, que se ha vaciado un poquito... Y al retomar el entrenamiento, retomar la creatina, pues todo esto hace que el músculo se vuelva a ver de nuevo más lleno y también pesa más. Ahora os voy a decir la, una serie de factores o circunstancias que han intervenido en este mes y medio más o menos de evolución. Y es que eh, el día 7-8 de enero ingresaron a mi padre en el hospital y al día siguiente lo bajaron, bueno, lo subieron a, a la UCI porque se puso muy malito, ¿vale? Esto a mí me supuso eh, un gran estrés y una gran preocupación porque su vida estuvo corriendo peligro durante un mes. Es decir, nosotros estuvimos eh, con muchísimo miedo, nosotros hablo de mi familia, por si mi padre en cualquier momento pues, se moría. De hecho, hubo un fin de semana que le dijeron a mi madre que llamara a los hijos porque mmm, creían que no iba a pasar ese fin de semana. Y bueno, por suerte mi padre sigue aquí. De hecho, este fin de semana lo han pasado a planta eso significa que ha mejorado mucho y eso a mí me ha hecho también descargar tensión, descargar ese estrés. Sigo preocupada porque él sigue estando muy malito, eh, él no está súper bien, pero simplemente bueno eh, no está en la fase esta en la que está tan, tan en riesgo. Eso está haciendo que yo esté llevando mejor la dieta, esté llevando mejor eh, el entrenamiento, esté descansando mejor por las noches y esté llevando en general toda la vida mejor porque eh, pues eso... Tengo el nivel de estrés un poquito más controladito. Eh, eh, aparte de eso, que ha sido como algo añadido a, a mi día a día, pues bueno, deciros que yo al tener mellizos de dos años y poco, eh, una noche duermo yo con ellos y otra noche duerme Carlos con ellos. Esto significa de una de cada dos noches yo puedo dormir mis 7-8 horas con normalidad y, y las duermo creyendo que caiga plomo. Pero eh, la noche que duermo con ellos, pues casi nunca duermo más de 2-3 horas del tirón. Siempre hay alguno que se despierta, o me da un mandatazo y me despierta a mí, aunque él no se despierta, o se despierta a los dos, o están malitos y están los dos que sí que no. Entonces, bueno, una de cada dos noches apenas duermo o no duermo bien y no descanso. Eso también a la hora de perder grasa eh, complica un poquito las cosas. Eh, porque hace que nuestro cortisol se mantenga alto y cuando el cortisol está alto la liberación de grasa es bastante más com es complicado, ¿no? Eh, aparte también mantiene los niveles de insulina en sangre elevados todo el tiempo. Eh, bueno, en fin, es una serie de, de circunstancias que dificulta la pérdida de grasa, pero como veis tampoco la anula. Yo voy a mi ritmo, quizá un poquito de espacio para lo que vayan otras personas, pero voy. Eso es lo importante. Eh, otro también eh, factor que, que interfiere en mi día a día es que al trabajar sentada me veo la obligación de hacer el esfuerzo de llegar a los 10.000 pasos al día. Durante enero eh, yo reconozco que no siempre he llegado, de hecho habré llegado un 50% de los días y el resto me he quedado cerquita. Eh, es algo que estoy solucionando y que poco a poco cada semana lo estoy haciendo mejor. Eh, también a este a respecto a... También en este sentido os quiero decir que intentar hacerlo todo perfecto de un día para otro suele llevarte al fracaso. Por eso yo en mi caso suelo decir, si esta semana lo he hecho un 50% de los días, pues la semana que viene voy a intentar hacerlo un 55% mejor, un 60%, lo que pueda. Y cada semana intento que ese tanto por ciento sea mayor, hasta que llegue al 100%. Puede ser que nunca llegue al 100%, pero si cada vez es mayor los resultados cada vez serán mejores y eh, mi adaptación al plan también será mejor. ¿Qué os quiere decir? Porque todas estas cosas a mí me afectan en mi día a día a la hora de la preparación, pero que no son un impedimento para que yo poco a poco vaya acercándome al objetivo. Por eso este año hemos decidido entre Carlos y yo que me lleve otra persona ajena a nosotros para que no tenga contemplaciones conmigo 
y me diga, tienes que hacer esto independientemente de lo que esté ocurriendo en tu día a día. Porque Carlos, eh, eh, digamos que se, se solidariza conmigo y bueno, si no ha dormido bien, pues hoy descansa un poquito más y bla, bla, bla. Y al final la confianza pues da asco. Así que eh, por eso también es otra de las razones por las que me lleva una persona ajena que me dice, tienes que hacer esto para llegar aquí. Y yo poner todo de mi parte para hacer eso para llegar aquí. Ahora os voy a poner una comparativa de las primeras fotos que me hice en enero y las fotos que me hice este pasado fin de semana, que han pasado un mes y medio. Y bueno, pues eh, juzgar vosotros mismos. Yo, sinceramente, estoy muy contenta. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Podría haber evolucionado mucho mejor? Sí. Pero eh, si comparáis las fotos, veis una clara evolución, a pesar de que el peso se ha movido muy poquito, pues no decir casi nada, apenas un kilo en, en 6-7 semanas, y, y bueno, yo creo que la evolución es buena. Eh, como os decía antes, los pliegues han bajado, los contornos también, no os he hablado de ellos, pero han bajado un poquito, no mucho. Y visualmente yo sí que me veo mejor, me veo más limpia y menos retenida. Sí que es cierto que en la parte de abajo, en las piernas, la retención eh, y la grasa, porque sobre todo es grasa, eh, es bastante importante. Así que bueno, estamos trabajando en ello. De momento, tras, la, tras el mini cut, hemos vuelto a unas calorías de mantenimiento. Como os dije, estaba, estoy en 1950 y en 1800 y poco. Días de entrenamiento, días de no entrenamiento. Y eh, la vamos a mantener dos semanitas más. Y seguramente ya empecemos con los recortes. Porque, eh, bueno, pues eh, me tengo que centrar en, en bajar grasa, sí o sí. Además, esta semana he empezado un nuevo plan de entrenamiento bastante contundente, con muchísimo volumen y muy intenso. Lo estoy disfrutando, no os podéis imaginar cómo, pero sí que es cierto que el martes ayer me tardé como casi tres horas en el gimnasio y no hice mi posing. O sea, una barbaridad. Pero bueno, es lo que hay, es lo que yo he elegido y estoy muy contenta, muy motivada y con mucha ganas de, de verme mejor, de, de, de empezar a verme más limpia. Psicológicamente lo necesito. Y bueno, en este vídeo tampoco quiero alargarme mucho más, es simplemente un resumen para deciros cómo voy. No os hago videoblog porque realmente en esta semana no he hecho nada que yo crea que sea relevante. Hemos hecho la compra pero son cositas que ya os he enseñado en blog anteriores, así que bueno, en el siguiente blog que ya he empezado a grabar sí que os voy a ir enseñando otras cositas. Y bueno, no quiero extenderme tampoco mucho más porque no quiero que se haga muy pesado, es simplemente un resumen para comentaros cómo ha ido este primer mes y medio para que veáis que mi evolución no es precisamente súper rápida, que no soy una privilegiada, que mi genética pues es como la de todo el mundo hay que mejorarla, hay que estimularla, hay que darle tiempo a que reaccione pero yo en general estoy muy contenta y estoy muy satisfecha con la evolución y ahora es cuando ya toca ponerse seria, es cuando toca eh, pues eh, hacerlo todo al dedillo en ese aspecto también estoy muy contenta porque cero ansiedad por supuesto es pronto y tengo las calorías más o menos bien pero bueno, hay gente que ya en estos momentos empezaría quizá con un poquito de ansiedad o pasándolo mal. Entonces yo de momento estoy muy cómoda, estoy muy bien. Eh, Chipi ya lo sabe que le he dado carta libre para que él haga y deshaga a su antojo. Nos vemos en el siguiente vlog que va a ser el, la semana que viene, martes, miércoles. Ya lo veremos.